স্যার কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকে আপনাদের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টার নাম্বার ফাইভ চলছিল আমাদের আমরা গত ক্লাসে সিটের পনেরো নম্বর অঙ্ক এবং ষোলো নম্বর অঙ্ক করেছিলাম ঠিক আছে এবং কিছু অঙ্ক আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আপনাদেরকে বারবার নক দিয়েছে কিন্তু আপনারা কেউ রিপ্লে দিচ্ছেন না আপনারা অঙ্ক করেছেন কি করেননি যাই হোক আমরা আজকে সিটের সতেরো নম্বর অঙ্কটা করছি সতেরো নম্বর অঙ্কটা আমি আপনাদেরকে ছবি তুলে পাঠিয়েছি ওখানে আছে তারপর আমি অঙ্ক বোঝানোর সুবিধার জন্য আমি এগুলো বোর্ডে লেখে করে করা মানে করে লেখেছি প্রশ্নটা লেখে প্রশ্নটা কী লেখা আছে দেখেন তো ইউ আর সাপ্লাই উইথ দ্য ফলোইং ইনফো মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার দেওয়া আছে একশো টাকা সাবস্ক্রিপশান প্রাইস দেওয়া আছে আশি টাকা ঠিক আছে নাম্বার অফ ওল্ড শেয়ার হচ্ছে টেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফান্ড টু বি রেস্ট হচ্ছে টাকা ফোর লাখ ঠিক আছে দ্যাট মিনস একটি কোম্পানির কাছে বর্তমানে যে শেয়ারগুলো আছে শেয়ারগুলোর দাম হচ্ছে একশো টাকা এবং কোম্পানির নতুন যে শেয়ারটা বাজারে বিক্রি করবে বাজারে না মানে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের কাছে রাইট শেয়ার হিসেবে বিক্রি করবে সেটার দাম হচ্ছে সাবস্ক্রিপশান প্রাইস হচ্ছে আশি টাকা আর নাম্বার অফ ওল্ড শেয়ার তার কাছে বর্ত অলরেডি পুরাতন শেয়ার আছে কত মানে দশ হাজার এবং ফান্ড টু বি রেস্ট এখন সে বাজারে শেয়ার বিক্রি করে মানে শেয়ার হোল্ডারদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে সে চার লাখ টাকা উপ কী করতে চায় উপার্জন করতে চায় এখন আমাকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছে রিকোয়ারমেন্টগুলো আমরা করব ঠিক আছে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বিফোর ইস্যু অফ রাইটস মানে আপনি রাইট শেয়ার ইস্যু করার পূর্বে আপনার কোম্পানির ভ্যালু কত ছিল শুনেন রাইট শেয়ারটা বিক্রি করার পূর্বে আপনার কোম্পানির শেয়ার ছিল শেয়ার কোম্পানির ভ্যালু ছিল কত দেখেন তো টিভি টিভি মানে কিন্তু আবার টেলিভিশন না এটা হচ্ছে টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বিফোর ইস্যু মানে হচ্ছে এমপিএস মানে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ইন টু নাম্বার অফ ওল্ড শেয়ার মার্কেট প্রাইস হচ্ছেন একশো টাকা লেখা আছে কারণ এখানে মার্কেট প্রাইসটা কেন আসবে সাবস্ক্রিপশান প্রাইসটা কেন আসবে না কারণ এখানে বিফোর ইস্যু বলেছে মানে আপনি নতুন শেয়ার ইস্যু করার পূর্বে আপনার কোম্পানির ভ্যালু কত ছিল সেক্ষেত্রে এমপিএসের সাথে নাম্বার অফ ওল্ড শেয়ার গুণ করতে হবে এমপিএস হচ্ছে একশো টাকা নাম্বার অফ ওল্ড শেয়ার হচ্ছে টেন থাউজেন্ড তাহলে টোটাল হচ্ছে টোয়েলভ লাখ টাকা ঠিক আছে নাম্বার বিতে আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্টে বলেছে নাম্বার অফ নিউ শেয়ারের সূত্র কি নাম্বার অফ নিউ শেয়ারের সূত্র হচ্ছে ফান্ড টু বি রেস্ট ডিভাইডেড বাই এসপি ফান্ড টু বি রেস্ট ডিভাইডেড বাই এসপি এখানে ফান্ডের কথা বলেছে চার লাখ টাকা ফান্ড রেস করতে বলেছে চার লাখ টাকা আর এসপি হচ্ছে কত আশি টাকা তাহলে চার লাখকে আশি দিয়ে ভাগ করলে আমার নতুন শেয়ার কত পাঁচ হাজার শেয়ার বুঝতে বুঝতে পেরেছি আমি এরপর সি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলেছে থিওরিটিক্যাল ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর এক্স রাইট থিওরিটিক্যাল ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর এক্স রাইট এটা মানে হচ্ছে বিফ মানে ভ্যালু অফ এ রাইট মানে একটি রাইটের ভ্যালু কত হবে বিফোর এক্স রাইট মনে রাখবেন যখন আর এর মান দুইটা বের হয় মানে রাইটের সূত্র দুইটা আছে একটা আর নট একটা আর এক্স কোনটা আর নট হবে কোনটা আর এক্স হবে কীভাবে বুঝবেন যদি বিফোর এক্স রাইট বলে বিফোর এক্স রাইট বলে তাহলে মনে করতে হবে সেটা আর নট আর যদি অ্যাট এক্স রাইট অথবা আফটার রাইট ইস্যু বলে সরি রাইট আফটার দ্য ইস্যু আফটার দ্য ইস্যু অথবা অ্যাট রাইট বলে তখন মনে করতে হবে এটা আর এক্স বের করতে বলেছে আমি আবার বলছি যখন আপনাকে বলবে থিওরিটিক্যাল ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর এক্স রাইট বিফোর এক্স রাইট যদি বলে তাহলে মনে করতে হবে এটা আর নট বের করতে হবে সূত্র আমি যে সূত্রের তালিকা দিয়েছি ওখানে লেখা আছে আর নটের সূত্র তখন আর নটটা বের করবেন আর যখন বলবে দেখেন ই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলেছে থিওরিটিক্যাল ভ্যালু অফ এ রাইট আফটার দ্য ইস্যু আফটার দ্য ইস্যু বললে বা অ্যাট রাইট বললে আর এক্স আমি আবার বলছি যখন বিফোর রাইট ইস্যু বের করতে বলবে মানে ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর এক্স রাইট বের করতে বলবে তখন মনে করতে হবে সেটা আর নটকে বোঝাচ্ছে আর যখন আফটার এক্স রাইট হবে আফটার এক্স রাইট হবে তখন সেটা হচ্ছে আর এক্স ঠিক আছে আর ক্লিয়ার তো সি নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আমাকে বলেছে ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর এক্স রাইট আর নটের সূত্র আর নটের সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে পি নট মাইনাস এসপি ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে পি নটের মান হচ্ছে আপনার একশো টাকা পি নট মানে হচ্ছে যেটা অঙ্কের মধ্যে আচ্ছা ভ্যালু অফ এ রাইট বিফোর এক্স রাইট এটা সূত্র হচ্ছে আর নট ইকুয়াল টু পি নট মাইনাস এসপি ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ওকে ধর পি নটের মান হচ্ছে একশো টাকা আর এসপি দেওয়া আছে আশি টাকা আর এন এর মানটা কত আসবে দেখেন এন এর সূত্র হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে যে অঙ্কটা করিয়েছিলাম ওখানে এন এর মানটা দেওয়া ছিল বলা ছিল যে কি দুইটি শেয়ারের বিপরীতে একটি শেয়ার তার মানে সেখানে এন এর মান ছিল টু কিন্তু আমাদের এই অঙ্কে এন এর মান দেওয়া নেই এটা আপনাকে বের করতে হবে সূত্রটা কি নাম্বার অফ ওল্ড শেয়ারকে নাম্বার অফ নিউ শেয়ার দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে দশ হাজারকে পাঁচ হা
পির মান দুইটা থাকে একটা পি নট একটা পি এক্স পি নট সবসময় অঙ্কে দেওয়া থাকবে এটা আপনাকে কখনোই বের করতে হবে না অঙ্কের মধ্যে যে মার্কেট প্রাইসটা বা যে শেয়ারের প্রাইস দেওয়া থাকবে হচ্ছে পি নট পি নট সবসময় অঙ্কে দেওয়া থাকবে আপনাকে বের করতে হবে পি এক্সটা তাহলে যখনই আপনি প্রশ্নের মধ্যে দেখবেন যে শেয়ারের ভ্যালু বের করতে বলেছে ভ্যালু অফ এ শেয়ার প্রাইস অফ এ শেয়ার আফটার দ্য ইস্যু বের করতে বলবে তখন অবভিয়াসলি আপনি অবশ্যই করবেন পি এক্স আমি আবার বলছি যখন ভ্যালু অফ এ রাইট বলবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আর নট অথবা আর এক্স যদি বিফোর বলে তাহলে আর এক্স আর যদি আর নট আর যদি আফটার বলে তাহলে আর এক্স করবেন কিন্তু যদি আপনাকে বলে শেয়ার শেয়ারের ভ্যালু কত এই যেখানে এখানে লেখা আছে ভ্যালু অফ শেয়ার ভ্যালু অফ শেয়ার বলে অবভিয়াসলি পি এক্স বের করতে হবে আর পি এক্সের সূত্র কি পি নট ইন্টু এন ডিভাইড প্লাস এস পি ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান ক্যালকুলেশন করলে কত আসছে একশো ছয় টাকা সাতষট্টি পয়সা ঠিক আছে এবার বের করতে বলেছে এই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে তাহলে দেখেন আমাদের সাধারণত চারটা জিনিস বের করতে হয় পি নট আর পি এক্স আর নট আর এক্স তার মধ্যে পি নটটা আপনার অঙ্কে দেওয়া থাকবে অবশ্যই এখন আপনি আর নট বের করেছেন পি এক্সও বের করে ফেলেছেন আর আর নট বের করেছেন রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার সিতে আর পি এক্স বের করেছেন রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার ডিতে এখন ই নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে কী বলেছে এটা আপনি বুঝতে পারছেন না ধরে নেন কোনো একটা কারণে আপনি বুঝতে পারছেন না তাহলে এই চারটার মধ্যে পি নট লাগবে না আর নট আমরা বের করেছি পি এক্স আমরা বের করি তাহলে বাকি থাকলো কি আর এক্স তাহলে আপনাকে মনে করে বুঝে নিতে হবে যে শেষে আপনাকে ওরা আর এক্সে বের করতে বলেছে আর আর এক্সের সূত্র হচ্ছে পি এক্স মাইনাস এস পি ডিভাইড বাই এন ক্যালকুলেশন করলে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি দেখেন এই দুইটা সেম আসছে কিন্তু সবসময় সেম আসবে এমন কোনো কথা নেই ঠিক আছে এটা করার পরে লাস্ট রিকোয়ারমেন্টে বলেছে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম আফটার দ্য রাইট ইস্যু ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম আফটার দ্য রাইট ইস্যুর সূত্র হচ্ছে পি নট ইন্টু ওল্ড শেয়ার মানে আগের শেয়ারগুলো থাকবে নতুন শেয়ারগুলো থাকবে প্রথম সূত্রটা হচ্ছে পি নট ইন্টু ওল্ড শেয়ার ঠিক আছে তার সাথে নতুন শেয়ারের সাথে এস পিটা গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে পি নট মানে আগের প্রাইসটা একশো বিশ টাকা আগের শেয়ার ছিল দশ হাজার আর এস পি হচ্ছে আশি টাকা নিউ শেয়ার হচ্ছে পাঁচ হাজার তাহলে মোট আসছে ষোলো লাখ টাকা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আপনাদের অঙ্ক সিটের সতেরো নম্বর অঙ্কটা তো এটার মতন একই রকম একটা অঙ্ক আপনার এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক সবগুলো রিকোয়ারমেন্ট এটাতে আছে সাধারণত পরীক্ষায় পা দশ নম্বর জন্য কোনো যদি অঙ্ক দেয় তাহলে অবশ্যই এই অঙ্কটা দেবে এবং এই পাঁচটা বা ছয়টা রিকোয়ারমেন্ট আপনার অবশ্যই পরীক্ষায় থাকবে ঠিক আছে তো এটার মতন দেখে দেখে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে অঙ্ক নম্বর উনিশটা বাসাই করবেন আমি আবার বলছি অঙ্ক নম্বর উনিশটা বাসাই করবেন যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে গ্রুপে দেখাবেন আপনারা যে স্লো অঙ্ক করছেন সেজন্য আমি একটার বেশি অঙ্ক দিচ্ছি না কারণ আপনাদেরকে দুইটা অঙ্ক দিলেও আপনারা কোনো রেসপন্স করেন না তিনটা অঙ্ক দিলেও আপনারা কোনো রেসপন্স করেন না ঠিক আছে আদৌ কি বুঝতেছেন না কি বুঝতেছেন না সেটাও আমি বুঝতে পারছি না ঠিক আছে তো সম্পূর্ণ অন্ধকারের উপর ঢিল ছেড়ের মতনই আমি অঙ্ক করা যাচ্ছি ঠিক আছে আপনাদের মাথায় আজও কিছু ঢুকছে কি না বা আপনারা ঢুকাতে পারছেন কি না বা আদৌ পড়ছেন কি না তার কোনোটাই উত্তর আমার কাছে এখনও জানা নেই ঠিক আছে আপনাদেরকে অডিও পাঠালেও কোনো রেসপন্স পায় না ভিডিও পাঠালেও কোনো রেসপন্স পায় না এস এম এস পাঠালেও কোনো রেসপন্স পায় না ঠিক আছে তো তারপর আমি আমার আমার দায়িত্ব আমি পালন করে যাচ্ছি এখন আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে এটা বাসে দেখা পড়া তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমি আবার বলছি গ্রুপে দেখাবেন জানাবেন ঠিক আছে এত স্লো স্লো যদি অঙ্ক করেন তিন বছর আপনি থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা পড়া শেষ করতে পারবেন না ঠিক আছে তো যেহেতু আমি আপনারা পড়ছেন না বুঝছে বুঝতে পারছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না সেজন্য আমি আপনাদেরকে একটা অঙ্ক করালাম আজকে সেটাই সতেরো আর সেটা দেখে থেকে আপনারা উনিশ নাম্বারটা করবেন যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে গ্রুপে অবশ্যই নক দেবেন আমি চেষ্টা করব সমাধান করে দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন